Kính thưa quý vị, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế được đề cử giải Nobel Hòa Bình, tên từ Washington DC. Bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, một nhân vật đối lập nổi tiếng ở Việt Nam từ hơn hai thập niên qua, được chính giới Hoa Kỳ, Canada đề cử nhận giải Nobel Hòa Bình và giải Quang Ju năm 2014. Bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, 72 tuổi, hiện đang sống ở Sài Gòn trong sự giám sát chặt chẽ của Công an Cộng sản Việt Nam, đã từng bị nhà cầm quyền bỏ tù nhiều lần chỉ vì ông đấu tranh đòi dân chủ hóa đất nước, kêu gọi chế độ Hà Nội trả lại thực quyền, làm chủ đất nước cho nhân dân. Theo tin từ tập hợp vì nền dân chủ, hai dân biểu liên bang Hoa Kỳ là các ông Gerald E. Connolly và James P. Moran gửi một văn thư vào tháng Giêng năm 2014 đến Chủ tịch Giải Nobel Hòa Bình ở Na Uy, đã cùng đề cử bác sĩ Nguyễn Đan Quế là người xứng đáng nhận giải Nobel Hòa Bình năm 2014. Cùng mục đích với các nhà lập pháp Hoa Kỳ, Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải, thành viên gốc Việt đầu tiên và duy nhất cho đến nay trong Thượng viện Canada, cũng đã gửi văn thư vào tháng Giêng vừa qua cho tiến sĩ Jacqueline, Chủ tịch Ủy ban Giải Nobel Hòa Bình, đề nghị bác sĩ Nguyễn Đan Quế là người xứng đáng nhận giải cao quý này cho năm 2014. Ngoài các nhà lập pháp Hoa Kỳ và Canada nêu trên, ông Albert Santoli, Chủ tịch Tổ chức Sáng kiến Á Mỹ, tức Asia America Initiative, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Washington DC, nhằm mục tiêu thực hiện hòa bình qua giáo dục, xây dựng cộng đồng và phát triển kinh tế tại các nước đang mở mang ở châu Á, cũng đã gửi văn thư đến Ủy ban Giải Nobel Hòa Bình ở Na Uy, đề nghị trao giải này của năm 2014 cho bác sĩ Nguyễn Đăng Quế. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ và Canada cũng như tổ chức AAI, tuy hoạt động thuộc các lĩnh vực khác nhau, nhưng có chung nhận định rằng bác sĩ Nguyễn Đăng Quế là một người can đảm, tranh đấu kiên trì trong nhiều thập niên theo đuổi mục tiêu hòa bình, công lý, dân chủ và nhân quyền. Bởi đó, ông xứng đáng là người được trao giải Nobel Hòa Bình. Vẫn theo nguồn tin trên, ngoài ra năm nay, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế còn được Ủy ban Nhân quyền các hàng lâm viện Hoa Kỳ, tức Committee on Human Rights of the National Academies và Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam đề cử nhận giải Nhân quyền Quang Chiu. Đây là một giải Nhân quyền cao quý của Nam Hàn do Quỹ tưởng niệm biến cố 18 tháng 5 thành lập để tưởng niệm các nạn nhân, phần đông là sinh viên, bị nhà độc tài John Du Wan ra lệnh sát hại trong cuộc biểu tình đòi tự do dân chủ năm 1980. Một nhân vật nổi tiếng quốc tế đã được tặng giải này 10 năm trước, năm 2014, là bà Aung San Suu Kyi. Bác sĩ Nguyễn Đăng Quế từng được các nhà lập pháp Hoa Kỳ lưỡng đảng đề cử nhiều lần là ứng viên cho giải Nobel về hòa bình. Ông đã được trao tặng giải nhân quyền Raoul Wallenberg năm 1994, giải nhân quyền Robert Kennedy năm 1995, giải Helmut Hamid của Human Rights Watch năm 2002, giải nhân quyền dành cho các khoa học gia Heinz Pagel của Hàng Lâm Viện Khoa học New York năm 2004, giải nhân quyền 2004 của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam và Award for Distinction in Civil Courage năm 2004 của North Parkinson Foundation.